Welcome back again to my channel. So for today's vlog is isi-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-open ng uh, account sa BDO One Network Bank. So first thing is, nandito na pala yung aking uh, ATM and of course, passbook. So, eto guys, ipapakita ko. Diba? So, sa halagang 600 pesos is meron na tayong uh, BDO savings account sa One Network Bank. So, iba yung BDO, yun ni Bank sa BDO One Network Bank. So, uh, last time nakapag-vlog ako about sa uh, BDO Unibank. So, para mother bank yan ni uh, One Network Bank. So, yan guys. So, ano nga ba yung mga requirements na dapat natin dalhin sa pag-open ng account? So, first thing is, kailangan natin ng two valid ID, um, one by one picture, and of course, yung 600 pesos niyo for the passbook and um, ATM. So, sa akin kasi, ang um, na-deposit ko is 1,000 pesos. So, hindi ko alam if 500 pesos na ba yung papasok kasi sa akin, 1,000 pesos talaga yung pumasok sa passbook ko. So, yun guys. So, first thing is, makaiba yung BDO Unibank sa BDO uh, One Network Bank. So, uh, before, meron din akong BDO Unibank kasi kailangan yun for my salary. And then, I decided to uh, get uh, BDO One Network Bank since gusto ko magkaroon ng emergency savings. So, ito yung uh, bank na pinili ko. And, convenient siya kasi malapit na siya sa bahay. And especially, may mga ATM machine ngayon sa mga 7-Eleven like RCBC, uh, BDO, and Land Bank. So, free charges sila. Wala silang transaction fee. And napaka-convenient niya. Kasi, sa so, pera mo na 100 pesos, pag babawasan niya ng 18 pesos, di ba sayang, hindi na mabubuo yung 100. Hindi mo na siya pwedeng uh, ma-withdraw. So, nag-open ako dito sa BDO. And, napaka-smooth ng transaction. Napaka-easy lang. And, thank you so much pala kay Ma'am Mai sa pag-assist. And, napaka-good uh, yung service ng BDO One Network Bank dito sa Sorella. So, first thing is, ano nga ba yung mga uh, dapat natin gawin is uh, pumunta tayo sa pinakamalapit na branch ng BDO One Network Bank and then mag tayo ng 600 pesos for the uh, passbook and your ATM. So, dito is sa akin kasi nag-provide ako ng photocopy ng aking two valid ID and of course yung ID ko sa work ko. So, if ever employed kayo, mag-bring na din kayo ng photocopies ng mga IDs nyo para hindi na kayo lalabas and magpapaprint or magpa-photocopy. So, para sumut yung transaction and tuloy-tuloy. So, after nun is uh, doon na ako umupo sa opening account na area kasi makiba yung mga transactions nila. And then, nag-wait ako. And, nag-fill up lang ako ng form. And, of course, yung ID nga. And, yung salary is, ilagay mo doon yung pinaka-expected mo na salary. Kasi, um, chine-check nila kung magkano ba amount na pwedeng pumasok sa sa'yo monthly. Kasi, I guess, may limit or something. So, kailangan natin ilagay talaga yun. And, after nun is, uh, fill up lang din. Like, normal lang, nag-fill up ka, madali lang, and then makukuha mo na agad yung uh, passbook mo. Mag-wait ka na lang. And of course, yung ATM mo is, makukuha mo siya after 15 days. So, if Friday ako pumunta doon, next next Friday ko pa makukuha yung aking ATM. So, maganda siya guys, kasi sa 600 pesos mo is meron ka ng passbook and ATM. So, napaka-convenient niya din kasi sa ibang banks, uh, 10,000 yung sa passport. And of course, yung ATM sa BDO, Unibank is 2,000 pesos. So, mas mahal siya compared dito. So, sa 600 mo, meron ka ng passport and ATM. Pwede ka nang makatransact uh, over the counter or anywhere like you have your ATM. So, yun guys. Uh, Pag nag-claim kayo ng uh, ATM nyo is make sure nyo na bring nyo din yung inyong receipt like uh, para ma-check nila if andon na yung uh, ATM mo. 
So, pag-open ko nito is meron kang makikita ganito. So, mga uh, reminders lang. And mga terms and condition. Yes. About sa debit. So, nandito guys. And yung mga um, of course, dito yung sa card mo. And once na na-receive nyo na to, mag-perma lang kayo doon na na-receive nyo. And then, of course, pupunta ka sa ATM machine nila. So, unlike from the other banks, is meron silang provided na temporary pin. Pero dito is wala silang temporary pin. So, automatic na mag-input ka ng 6-digit pin mo. So, like, 3 times to yun uh, nilagay. And nag-try din ako ulit na mag-check or uh, balancing where if ever okay siya and napalitan ko talaga yung pin. So, okay na okay siya. Madali lang siya, guys. And, ang maganda dito is, akala ko, wala silang online banking. Like, sabi ng kaibigan ko, wala silang online banking. Pero sabi ko, baka meron. So, uh, nagtanong ako and then nag-search ako. So, meron talaga silang online banking. So, meron silang website. Pero pag uh, sa Play Store, pag application, wala sila. Unlike sa BDO, yung bank, meron sila, di ba? So, dito is application sa website. So, ang ginawa ko is, nag-apply ako sa online and then, um, nag-send sila ng email, like, for the print. Kailangan mo yun i-print and then mag- uh, signature ka doon and kailangan mo pumunta sa office nila or sa bank kasi kailangan mo yun i-submit kasi before nila i-approve yung online banking mo, kailangan nila yung signature mo. So, meron silang deadline like sa after 7 days uh, pag hindi pa uh, na-submit doon. So, baka hindi ma-approve yung application mo online. So, yung ginawa ko is pagka Monday is eh, sinabmit ko agad yung aking um, form. So, one copy lang guys. And then, yung signature niyo. And convenient din siya kasi like BDO, so, meron silang online uh, transaction. Like online banking. So, yun guys. And, of course, magkaiba sila ni BDO Unibank and BDO One Network Bank. Kasi yung funny thing about that, uh, pinag-open kami dati before story time ng BDO. So, yung iba kasi ako, nag-open sa ng BDO, uh, savings account nila in uh, One Network Bank. So, yung kailangan ng, ng employer namin is yung Unibank. So, may difference sila doon. Kasi meron mga transactions si BDO, Unibank, na hindi ino-offer ni BDO, One Network Bank. So, yun yung difference. And at the same time, isa lang din naman yan sila. Parang mother bank yung si BDO. So, yun guys. So, parang hindi kayo ma-confuse. Kasi madami na ko confuse na akala ko yung BDO One Network Bank ay isa lang sila ni Unibank. Pero hindi ko. Sa so, mga gusto magtanong about sa online uh, application for online banking na account, so, baka gagawin ko din ng video. So, comment kayo sa baba. And, igagayad ko kayo. So, madali lang naman yung application nila online. And, napaka-smooth lang. After mo, ma-receive yung email na confirmation na okay na yung online banking mo, is, i-check mo doon if ever um, okay uh, gumagana siya. So, yun lang guys. And, ang ganda ng passbook nila, ba? And yung card nila. Sa so, minin ko man sa hindi, mas gusto ko yung card ng One Network Bank <laughs> compared doon sa video. Pero smooth lang din siya. So, yan lang guys for today's video. Kung meron kayong mga tanong about sa application dito sa video One Network Bank. So, itatry ko sagutan based on my experience. So, yun. And overall, sulit na sulit naman siya for me kasi, di ba, sa 600 pesos mo, meron ka ng savings account. Like, hello, meron ka ng passbook. And matatrack mo yung fund mo every transaction. Sa mga nagtatanong naman kung paano magpa-update, anytime pwede kayo magpa-update sa bank. If ever may hinulog kayo from online and gusto niyo ma-update dito yung transaction, Pwede naman. Kasi dati, ginagamit lang to siya for traditional way kasi wala pang online before. 
Pakistan, napaka-convenient din na meron kang uh, passbook kasi who knows, di ba? Yung sabi ng mga balita, mawawala daw yung online, ganun, chuchu. So, meron kang uh, proof ng mga transactions mo and of course, yung uh, pera mo ngayon, yung updated. So, sa akin kasi in-update ko siya, hindi ko siya pinapatagal. Kasi every three months at uh, kailangan siya ma-update agad. So, hindi lang ako sure dito kasi meron din ako mga passbook na iba. So, yung rules nila is every three months kailangan mo siya mapa-update. So, yun lang guys for today. So, kung gusto nyo din kumuha, napakasimple lang yung mga step by step and then igagayad din kayo. And thank you so much kay Mom Mai. So, napakasmooth ng transaction ko sa video. And thank you so much sa pag-assist. <laughs> so, yun lang guys for today's video. Kung meron kayong mga tanong regarding sa mga banks, sasagutan ko if ever meron ako niyan. And that's it lang. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga vlogs na gagawin ko. Thank you so much and have a great day. Goodbye!